டிஸ்க்ளைமர் இந்த வீடியோவில் காமிக்கிற ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுட்டு போனால் ஃபிசிக்ஸில் சூப்பர் மார்க் வாங்கலான்னு நினைக்காதீங்க ஃபார்முலா வச்சு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எந்த ஃபார்முலாவை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோட பர்பஸ் லாஸ்ட் மினிட் ஃபார்முலா ரிவிஷன் தான் வீடியோக்கு அப்புறம் ஃபார்முலா ஷீட் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபார்முலாவை நீங்க தான் நோட் பண்ணணும் கொடுக்குற ஃபார்முலாவை ரீட் பண்ணுங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க ப்ராப்ளம்ஸ போட்டு இதே ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஃபார்முலாவை பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டம் லெசன் இருக்க கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்றப்ப மெயினா வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் ஓகேவா ரேடியஸ் ஆஃப் ஆட்டம் இது பார்த்தீங்கன்னா 10 பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அதாவது ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங் யூனிட் ரேடியஸ் ஆஃப் நியூக்ளியை பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அதாவது ஒன் ஃபர்மி மீட்டர் இந்த ரேஞ்ச தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ் அப்ரோச் சப்போஸ் ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஆட்டம் பக்கத்தில் இன்னொரு ஆட்டம் எவ்வளோ பக்கத்தில் வர முடியும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் Closest of, இதில் இருந்து நீட்டில் இது வரைக்கும் கொஸ்டின் வந்ததே இல்லை ஓகேவா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் இதெல்லாம் ஜும் சும்மா ஓகேவா அப்போ ஆர் நாட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை எம் யூ ஸ்கொயர் இல்லைன்னா எம் வி ஸ்கொயர் இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் கே வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இந்த வேல்யூ தான் கே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் பெராமீட்டர் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலா தான் ஓகேவா இம்பேக்ட் பெராமீட்டர் எல்லா ஃபார்முலா போய் பாருங்க எல்லாமே நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் கவர் பண்ண ஃபார்முலா பட் உங்களுக்கு வந்து வேணுங்கிறதுனால தனியாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் பெராமீட்டர் இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இசட் இ ஸ்கொயர் பார்ட் ஆஃப் தீட்டா பை டூ ஹோல் டிவைட் பை இ இதை வச்சு கொஸ்டின் வந்ததே கிடையாது இப்போ பார்த்தனா நம்ம ரூதர் ஃபோர்ட் மாடலில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி வருதா அப்போ நல்லா பார்த்தனா அங்கே ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குமா எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இது ஈக்குவேட் பண்ண போகிறது யார் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் புரியுதா ஸோ நீ கேட்கலாம் சார் சப்போஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் நாலு இருக்குன்னா அதனால நீங்கள் இசட் போட்டிருக்கேன் அப்போ நாலு எலக்ட்ரானும் தானே இருக்கும் நல்லா பறிந்த போர் ஆடம் மாடல் ஓகே ரூதர் ஃபோர்ட்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ போர் ஆட்டம் மாடலில் தான் நம்ம இது லேட்டராக டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ போர் ஆட்டம் மாடல் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் எலக்ட்ரான் சிஸ்டமில் மட்டும்தான் வேலிடு அதாவது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்போ ப்ரோட்டான் வந்து இசைட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ தான் ஒன்னே ஒன்று தான் அப்போ அங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் மட்டும் தான் மட்டும் இசைட் போட போகிறோம் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்காது புரியுதா ஸோ இந்த ஃபார்முலேருந்து நம்ம என்ன கண் ஆக்சுவலாக எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஃபோர்ஸ் வந்து கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணிட்டனா உனக்கு வந்து எம் வி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வந்து கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர்னு கிடைக்கும் கேவோட வேல்யூ ஒன்று இல்லை ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி இல்லைனா அப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி வேணும்னு சொன்னால் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயரா அப்போ ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர்னு போட்டேன்னா எம் வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரியும் அப்போ ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் வந்து ஹாஃப் கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் கேக்கு வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி நாட் போட்டேன்னா ஒன் பை எயிட் பை எப்சி இல்லை நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ஒன்றுமே கிடையாது மைனஸ் கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் இப்போ இது என்ன கிடைக்க போது மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி இல்லை நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர்னு கிடைக்கும் அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி என்ன டோட்டல் எனர்ஜி ஒன்றுமே கிடையாது கைனெட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ நல்லா பாரு நான் சப்போஸ் இந்த வேல்யூவை கைனெட்டிக் எனர்ஜி கேஇ சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ இது ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து அதோட டூ டைம்ஸ் ஆமாவா இல்லை அப்போ இது ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணுவோனுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்குமா அதாவது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணனா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சில நாட் சாரி எயிட் பை எப்சில நாட் ஆகும் இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி இது எல்லாத்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப் அதை வந்து நான் உனக்கு கொஞ்சம் லேட்டராக கொடுக்குறேன் ஓகேவா சாரி
பட் எனக்கு ஆரோட வேல்யூ தெரியணும் ஓகேவா எனக்கு ப்ராப்பர் ஒரு ஆன்சர் வரணும் எப்ப எனக்கு ஆரோட வேல்யூ தெரியணும் அப்ப இந்த ஆர் வேல்யூக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது எம் வி ஸ்கொயர் வந்து கே இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த இடத்துல தெரியாத ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் ஆர் தான் அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா எம் வி ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஹெச் பை டூ பை இது வந்து போர் மாடல்ல போய் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப நல்லா பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த ஆர் எங்கிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது எம் வி ஸ்கொயர் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு கே இசட் இ ஸ்கொயர்னு கிடைக்குதா இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்ப லெட் மீ சே எனக்கு இதுல இருந்து ஆர் வேணும் அப்ப நான் டிவைட் பண்ணேன்னா ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப பெட்டர் என்ன நான் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப நான் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன சார் கிடைக்க போகுது எனக்கு எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் ஹச் கட்டுக்கு வந்தா ஹச் பை டூ பைனா இங்க ஃபோர் பை ஆயிருமா ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைட் பை எம் வி ஸ்கொயர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இசட் இ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல இந்த ஆர் இந்த ஆர் கேன்சல் இந்த வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் கேன்சல் இந்த எம் இங்க எம் கூட கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப ஆரோட வேல்யூ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் இங்க எம் இங்க டினாமினேட்டர் வந்துச்சுன்னா என் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை இசட் இ ஸ்கொயர் எம் கே மேல போயிருமா அப்ப கேட சாரி டினாமினேட்டர் கே இருக்கும் கேட்ட வேலையா ஃபோர் பை எப்சில் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சில் மேல போயிரும் அப்ப இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் பண்ணிட்டு ஆர் என்ன கிடைக்குது இது ரொம்ப முக்கியம் ஹச் ஸ்கொயர் எப்சில நாட் டிவைடட் பை எம் இ ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் பை இசட் வெளியே எதுக்கு நான் இது வெளியே வச்சிருக்கேன்னா இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஹச் ஸ்கொயர் எப்சில நாட் எம் இ ஸ்கொயர் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஆரோட வேல்யூ பார்த்தேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஆயிரும் அப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் இப்ப நல்ல பேர் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலா ஆர் எஸ் பண்ணேன்னா நான் வி உட்காந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏன்னா எனக்கு பாரு மாசு வந்து எலக்ட்ரானிக் தெரியும் ரேடியஸ் தெரியும் அப்ப வி என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்ப சப்போஸ் நான் அந்த மாதிரி உட்காந்து வியை கண்டுபிடிக்கிறேன் நீ உட்காந்து இது சிம்பிளை பண்ணிக்கோ ஓகேவா வெலாசிட்டி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இசட் பை என் இ ஸ்கொயர் பை டூ எப்சில நாட் ஹச்னு கிடைக்கும் சரியா ஒண்ணுமே பண்ணல இந்த எம் வி ஸ்கொயர் வந்து போட்டாலும் சரி இல்லைன்னா எம் வி ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஹெச் பை டூ பை எங்க பாரு எம் வி ஆர் ஈக்வல் டு என் ஹெச் பை டூ பை அப்ப எனக்கு வி வேணும்னு சொன்னா என் ஹெச் பை 2 pi m into r. R க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ மொத்தமா சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேனா என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன் n square h square epsilon not by z m e square. இந்த மாஸ் இந்த மாஸ் கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப நல்லா பாரு இந்த n இது கூட கேன்சல் பண்ணிட்டேனா z மேல போயிருமா z by n இது மட்டும் இருக்க போது இந்த இடத்துல ஒரு h இது கூட ஒரு h கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப மேல போ போறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு e square by 2 by n h epsilon not. இங்க இதான் கொடுத்திருக்கேன்னா ஓகே என் வெளியே எடுத்தாச்சு நம்ம பைய மட்டும் இங்கே மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இது மட்டும் நீ செக் பண்ணிக்கோ நம்ம கோர்ஸ் ஒன்று செக் பண்ணி கொடுத்துருவேன் பை வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சா இல்லை ரேடியஸில் பை இருக்கணுமா எஸ் நான் வந்து பண்ண மிஸ்டேக் இங்கே இருக்குன்னா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இங்கே வந்து பை ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் வரும் கரெக்டாக இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு பை இருக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல பை இருக்குன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல டினாமினேட்டர்ல பை இருந்திருக்கும் இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆயிருந்திருக்கும் அப்ப இங்க பை வராது புரியுதா சரி நம்மளுக்கு தேவை இது ஓகே இப்ப இதோட வேல்யூ என்ன சோ இதோட வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்டூ டென் டு தவர் ஆஃப் சிக்ஸ் இசட் பை என் நல்ல பாரு ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன தெரிஞ்சு ரேடியஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு என் ஸ்கொயர் பை இசட் வெலாசிட்டி பார்த்தேன்னா இசட் பை என் இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு எனர்ஜி வேணும் எனர்ஜியோட ஃபார்முல் என்ன ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயரா அப்ப வெலாசிட்டி தெரிஞ்சு இதை ஸ்கொயர் பண்ண போறேன் ஆமாவா இல்லையா அப்ப ஆன்சர் பார்த்தேன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ இசட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் இது வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல ஓகேவா புரியுதா இது உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் சரியா இதான் பார்த்தேன்னா உன்னோட எனர்ஜியாக இருக்கும் டோட்டல் எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதனால தான் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா இதில் இசட் ஏன் எலிமினேட் பண்ணுவேன் இசடோட வேலையும் ஒன்று எடுத்துப்போம் புரியுதா 
அப்ப இப்ப வரைக்கும் நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இந்த டோட்டல் எனர்ஜிக்கு போட்ட ஃபார்முலா எல்லாத்துலயுமே சப்போஸ் ஆரோட வேல்யூ சேர்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எனக்கு கிடைக்க போற வேல்யூ பார்த்தோன்னா எம் இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் எப்சிலாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் இன்டு இசட் பை என் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இங்க பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒன்னு இல்லை இதை டூ டைம் சொல்லிட்டே பண்ணுவேன் அப்ப மைனஸ் டூ எம் இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் எப்சிலாட் எயிட் எப்சிலாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் வந்து இன்டு இசட் பை என் ஸ்கொயர் இது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் எம் இ பவர் ஃபோர் பை எயிட் எப்சிலாட் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் இசட்லி இசட் ஸ்கொயர் இருக்குமா இசட் ஸ்கொயரா இசடா இசட் ஸ்கொயர் தான் நினைக்கிறேன் என்னோட <laughs> பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து டூ டைம்ஸ் சரியா ஆக்சுவலா தப்பா இருந்துட்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து டூ டைம்ஸ் டோட்டல் எனர்ஜி அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் டூ டைம்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் எஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் பைண்டிங் எனர்ஜி ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீ ஆச்சுக்கோங்க இப்ப டைம் பீரியட் ஓகேவா சப்போஸ் உனக்கு இதெல்லாம் நம்ம கோர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு நீங்க பாக்கலன்னா பாத்துக்கோங்க டைம் பீரியட் பார்த்தனா டூ பை சரியா சி பேசிக்லி வெலாசிட்டி பார்த்தனா ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டில் டூ பை ஆர் பை டைம் பீரியட் தான் வெலாசிட்டி அப்போ டைம் பீரியட் என்ன டூ பை ஆர் பை வீனு போட்டுக்கலாமா இப்போ நல்லா இப்போ ரேடியஸ் வந்து ஆல்ரெடி எப்படி இருக்க போது என் ஸ்கொயர் பை இசடா வெலாசிட்டி எப்படி இருக்க போது இசட் பை என் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணனா என் கியூ பை இசட் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இது எல்லாம் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் இருக்கு டூ பை இந்த வேல்யூ ஆரேடியஸ் வேல்யூ வெலாசிட்டி வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண உனக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேணும் சொன்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் நியூ நாட் ஐ பை டூ ஆர் இந்த நியூ நாட் ஐக்கு வந்தனா இ பை டைம் பீரியட் டீனு போட்டுக்கலாமா டூ ஆர் டூ ஆர் இப்போ அகெயின் என்ன பண்ண போகிறேன் நல்லா பாருங்க இந்த இடத்துல ரேடியஸ்க்கு நான் போடுவேனா அது மாதிரி டைம் பீரியடுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேனா அப்போ எனக்கு அல்டிமேட்டாக பார்த்தனா இசட் கியூ பை என் பவர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ரேடியஸ்க்கு என்ன போடுவேன் டிவிஷனில் கரெக்டாக ஒன் பை என் ஸ்கொயர் பை இசட் டைம் பீரியடுக்கு என்ன போடுவேன் என் கியூ பை இசட் ஸ்கொயர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன ஆயிரும் ஒன் பை என் பவர் ஃபைவ் இசட் கியூப் இது மேலே கொண்டு போயிட்டேன்னா என் கியூப் பை சாரி இசட் கியூப் பை n பவர் ஃபைவ் ஸோ நீ எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணுவனா இது வச்சு நான் கொஷின் வந்ததே கிடையாது இது மூணு ஃபார்முலா தான் முக்கியம் எது என்ன பார்த்தோன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி வொலாசிட்டி அண்ட் ரேடியஸ் ஓகே வெரி குட் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ அதாவது போர் மாடலில் வந்து இது இப்போ நான் சொன்ன பற்றி இதெல்லாம் போர் மாடலில் வந்துடும் உனக்கு திரும்பி வேணா சொல்லிடுறேன் பாஸ்டுலேட்னு சொல்லிட்டு போர் மாடல் போர் மாடலோட பாஸ்டுலேட் நம்பர் ஒன் எனர்ஜி வந்து அந்த ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ல சுத்துறப்ப எனர்ஜி லூஸ் ஆகாது ரெண்டாவது பாஷுலேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர் இந்த எம்விஆர் தான் நம்ம முன்னாடி என்ஹெச் பை டூ பைன்னு சொல்லி ஈக்குவேட் பண்ணிருப்போம் அப்ப ஒண்ணுமே இல்ல ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் பார்த்தனா இன்டர்கல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஹச் கட் அதாவது ஹச் கிராஸ் இந்த ஹச் கிராஸோட வேல்யூ ஒண்ணுமே இல்ல ஹச் பை டூ பை இது ரெண்டாவது மூணாவது என்னன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு எனர்ஜி ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு எனர்ஜி ஸ்டேட்க்கு வந்திருக்குன்னா இனிஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் எனர்ஜின்னு போடலாமா புரியுதா இல்லையா உனக்கு இது புரியலன்னா இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் எனர்ஜி இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் இப்போ மேலே இருந்து கீழே வந்திருக்கியா அப்போ இனிஷியல் எனர்ஜி வந்து ஃபைனல் எனர்ஜி சப்ராக் பண்ணால் உனக்கு இது ஹச் நியூக்கு ஈக்குவலாக வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி எனர்ஜி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ என்னோடய டெல்டா இ வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை என் ஸ்கொயரா அப்போ நல்லா பார்த்தேன்னா இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல்னு போடுவேன்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பை என்ஐ ஸ்கொயர் இனிஷியல் மைனஸ் ஒன் பை என்எஃப் ஸ்கொயர் சரி என்ன பண்ணு புரியுதா இனிஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை இனிஷியலோட ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை ஃபைனலோட ஸ்கொயர் இப்போ இதை சிம்பிளே பண்ணி மைனஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பை 
nf square minus 1 by ni square. This is a very simple narration. This is a mistake. This is smaller. This is larger. Now, the electron is higher state than the key. The initial state is the final state. This is the same. 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 Lyman series, Balmer series, Pastion series, Bracket series. That is the formula. This is the same. This is the same. 1 by lambda is equal to r into 1 by nf square minus 1 by ni square. Suppose in that level, final nf is equal to 1. Now, in the first state, we will go to the first state. Now, nf is equal to 1. Now, 2, 3, 4, 5. It goes on. Now, this is the Lyman series. That is the final state. Suppose in the final state, we will go to the second state. Initial nf. 2 एवर आदि को मा 3 4 5 इधर वन्दे बाल्मर लाइमन सीरीज़ वन्दे यूवी ले रखूं बाल्मर सीरीज़ वन्दे विसिबल ले रखूं नेक्स्ट बार फाइनल अन्ना वन्दे थर्ड स्टेट ले वन्दे मिला पोरे इनिशियल इन्ना वर्क ना थर्ड एवर आदि को 4 5 6 इधर वन्दे पेस्टन लाइमन बाल्मर लाइमन बाल्मर Bastion bracket prefix. Bastion the word. Okay, wa? Add the nf. Na fourth state la vandhi vili gire. Appa obviously four avad adhigman 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 इधर मून लिख बतिया इधर मून में आईआर रेंज ले गिरो पुरी इधर इधर ला वंदे ने यहाँ वच्ची तो वैनी विषय ना इधर रेड पर कांस्टेंट ओड़े वैल्यू 1.03 इनटू 10 तो बराबर है मोस्ट आधा कोशिश लो कुड़तर वांगे इधर 1.03 की बदला 1.01 ने निरको नो प्रॉब्लम नी 1 इनटू 10 पावर 7 वच्ची कोड़ा लैम्डा का निबुड़ी करो फिर आर वन तो उल्टा आय रूमा अपन वन बाय आर का वैल्यू पाते ना 912 एंगस्ट्रॉंग यूनिट आंसर उन्हें नाला दूर हो मार के ना नहीं पैसा में 912 लेवल 900 एंगस्ट्रॉंग यूनिट में ची बुड़ा सॉल्व पन्ना लाम ओके बा इधर इन द लेसन लेर को इल्ला फॉर्मूलाओं बट � एटम लेसन ले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाते ना थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन ना न्यूक्लियर लेसन ले वन्दी इधर माती करते थे न्यूक्लियर लेसन ले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाती है ना टू थ्री फाइव फोर एंड सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके बा ना एट न्यूक्लियर लेसन ले इधर थ्री फोर स that's why we solve the second question and fifth question. Okay, atom lesson is 235. And yes, if we do this, we will solve the state board book for the MCQ question. We will solve the test series. That's why we will solve the test series. All the very best. Thank you. We will solve the question. Please comment on the video.